Moin, willkommen zum neuen Video. Äh, ja, ähm, in der letzten Zeit habe ich auf Instagram immer mal ganz oft gesehen, dass Autos geklaut wurden. Äh, ja, meistens Ducatos oder Sprinters. Und ich nehme das mal zum Anlass, äh, um zu zeigen, wie äh, wir hier unseren Diebstahlschutz installiert haben. Und vielleicht ist es ja das eine oder andere, was für jemand dabei, vielleicht kennt ihr das ja noch nicht. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Das ist alles selbst gekauft, aber ich deklariere es trotzdem als Werbesendung, weil ähm, ja, ich ja hier auf ein Produkt immer nur eingehe. Deswegen, los geht's. Gut, also in erster Linie natürlich Fahrzeug abschließen, Lenkradschloss rein. Ich habe mich dafür entschieden, noch ein bisschen was Visuelles äh, ja, hinzumachen, dass die Leute gleich von außen sehen, da hat sich mal einen Gedanken gemacht, das ist quasi die erste sichtbare Hürde. Ähm, des Weiteren haben wir von ähm, innen äh, Beschläge angebracht, die es uns ermöglichen, unsere Türen zu verriegeln. Da gibt es hier so Ösen und an diese hängt man eine Kette ein und hängt es an die äh, ja, Gurtpunkte. Das ist also eine schnelle Sache, hier mit Karabiner eingehakt und dann, wenn die Tür zu ist natürlich, ist also eine schnelle Sache, um sich mal hier innen drin äh, zu schützen, dass jemand nicht auf die Schnelle die Tür aufkriegt und hier reinkommt. Das gleiche gibt es für die Fahrer- und Beifahrertüren. Hier wird eine Lasche mit an die Tür festgeschraubt, drunter gelegt. Dann gibt es hier auch wieder diese Kette. Mit, dieser, mit dem Einhaken und wenn die Tür dann zu ist, dann kann man hier von innen das auch hier einhängen am Gurt und dann ist die Tür auch gegen ein Öffnen erstmal geschützt, dass es hier erstmal nicht so schnell weitergeht. Für den hinteren Bereich an den Hecktüren gibt es Beschläge, die man unter die Schlösser schrauben kann. Sieht so aus. Das war auch das allererste, was ich hier montiert habe. Und dann gibt es einen Klappsplint, den kann man dann hier einführen. Und somit sind die beiden auch miteinander verbunden. Und wir können ja mal gucken, wie weit wir die Tür jetzt draußen aufkriegen. Ja. Also hier ist auch wieder irgendwas, dass man auf die Schnelle nicht reinkommt. Klar, man muss immer abwägen, äh, wird jetzt wirklich daran gerupft und gerissen, dass jetzt mehr kaputt geht als vorher. Aber ich sag mal, wenn man drin liegt über Nacht, kann man sich schon mal so ein bisschen besser schützen, indem man die Dinger halt äh, ja, einhängt überall. Weil man merkt, wenn die Leute dann hier irgendwie dran, dran äh, ja, rupfen oder so, dann wird man vielleicht ja doch noch schneller wach. So, wenn wir jetzt überall die Ketten vorgehangen haben von innen und dann das Fahrzeug verlassen wollen, damit es dann auch abgeschlossen wird, ist natürlich die Frage, wie sichert man die Schiebetür? Jetzt kann man ja die Kette nicht mehr anbringen. Da hat sich Camper Protect was einfallen lassen. Man hängt hier einfach ein Vorhängeschloss davor und kann so schon mal ein bisschen sicher gehen, dass es nicht auf die Schnelle hier auch aufgemacht wird. Auch wieder hier, wenn irgendwie die Zentralverriegelung oder so geöffnet werden sollte, ist hier zumindest die Schiebetür erstmal dahingehend gesichert, als dass man hier mit etwas schwererem Gerät rangehen müsste. Ne, mit einer Akkuflex oder so, das dauert wieder ewige Zeiten. Er sägt, äh, erregt Aufsehen, was keiner Dieb möchte. Und dann hoffen wir auch, dass er dann davon ablässt. So, und dies möchte ich mal zum Anlass nehmen, äh, einmal an euch Danke zu sagen, dass ihr meine Videos so gut verfolgt. Und äh, eine Bitte hätte ich an euch, drückt doch einfach mal den Abonnier-Button. Das hilft mir ein bisschen weiter bei YouTube und für euch ist es komplett kostenlos. Und in dem Zuge möchte ich gleich noch meine Nichte Isa in Norddeutschland grüßen. Diese ganzen ähm, ja, Maßnahmen, die greifen natürlich ja, erst, wenn äh, die Zentralverriegelung geöffnet ist. Weil wenn abgeschlossen ist, kriegen sie die Tür nicht auf. Das ist leider bauartbedingt beim Ducato relativ einfach, denn man braucht nur so einen Universalschlüssel dafür. Diesen hackt man hier einfach unten drunter durchs Blech und ähm, dann kann man die Zentralverriegelung auslösen und dann ist das ganze Auto sperrangelweit offen und da würde dann quasi 
ja, da würden jetzt quasi die, die Ketten zum, zum Einsatz kommen, dass man dann die Türen dann nun doch nicht mehr so schnell aufgeht äh, und der Dieb sagt, oh, jetzt ist hier noch sowas, dann gehe ich mal mir lieber ein anderes Opfer suchen, weil das ist mir hier zu schwierig. Genau, und ihr habt vielleicht gerade schon gesehen, an der Tür habe ich hier einen Aufkleber dran, nennt sich Prick Stop und das ist nämlich genau äh, der Schutz, damit man nicht dieses aufhebeln kann. Unter dem Schloss, also unter dem Griff, hast du zwei Schrauben. Der, das, der Griff ist mit vier Schrauben angeschraubt und an diesen beiden Schrauben hast du eine Metallplatte drunter. Die ist ungefähr so groß, zeige ich euch gleich mal. Und die schraubt man von innen gegen, sodass man halt nicht mit dem Schraubendreher durchs dünne Blech hier durchstechen kann und es hochbiegen kann, um die ja, Zentralverregung auszulösen. So sieht das Ding aus. Ist vorgestanzt, vorgebogen. Man muss es wirklich nur unter die Schrauben machen. Das sitzt dann quasi so hinten dran und dass genau dieser Bereich dann geschützt ist, wie gesagt, dass man da nicht durchstechen kann. Äh, macht nur Sinn bei Schlössern, die, äh, bei, bei Griffen, die ein Schloss drin haben, denn nur dort ist auch dieser Hebel so ausgeprägt, den man dann mit einem Schraubendreher hochbiegen kann, dass die Zentralverriegelung angesteuert wird. Ähm, frühere ähm, Ducatos haben es, glaube ich, bis 2018 auch noch an der Hecktür ein Schloss. Die neueren haben eigentlich nur auf der Fahrerseite ein Schloss. Gut, also ich erhoffe mir, dass sie bei unserem Auto es relativ schwierig haben, erstmal überhaupt reinzukommen. Falls sie dann doch irgendwie drin sein sollten, äh, was macht ein Dieb? Der möchte die Karre ja klauen, sage ich mal. Äh, ja, der geht natürlich heutzutage an die OBD-Schnittstelle. Die sitzt hier unterm Sicherungskasten. Äh, macht seinen kleinen Computer dran und deaktiviert die Wegfahrsperre. Dort gibt es ein weiteres Feature, was wir installiert haben. Sieht so aus. Eine OBD-Sperre. Die ist komplett gekapselt mit einer Edelstahlabdeckung. Und damit man an die Schraube nicht rankommt, ist hier auch noch ein Schloss davor. Also nochmal eine weitere Hürde, wo der Dieb dann hoffentlich dann von ablässt, hier weiterzumachen. Ja, ich frage mich sowieso, wie er dann das Lenkradschloss irgendwie äh, deaktivieren will, aber wahrscheinlich ist das heutzutage immer noch so, dass man da wie wild dran rumrupft und das Schloss einfach dann kaputt macht. Und dann äh, könnte man mit dem Fahrzeug dann wegfahren. Ne? So zusätzlich zu den mechanischen äh, Sicherungen haben wir natürlich auch noch eine elektronische Sicherung. Also wir haben einen Tracker im Auto verbaut und wir haben ja hier auch noch unsere, unsere Spexoren, die Alarm melden. Wenn, wir, äh, ja, wenn jemand sich hier Zutritt verschafft, gibt es also gleich eine Meldung aufs Handy äh, und die Dinger blaken so ein bisschen rum. Die sollen den jetzt nicht verschrecken, weil so laut ist es nicht, wie ihr hört. Aber äh, man kann sagen, okay Kollege, wir haben dich erkannt, wir melden das irgendjemand. Also dann wird der Einbrecher zusätzlich noch unter Druck gesetzt. Und so haben wir jetzt quasi, so gut es geht, äh, ja, alles etwas sicherer gemacht, äh, wo dann der schnelle Dieb sagt, oh komm, er lasse die geh wieder. Und dann hoffen wir mal, dass er nicht so, ja, so viel kaputt macht, dass wir dann auf dem Schaden sitzen bleiben. Ich habe mich mit Camper Protect unterhalten und habe für euch einen 10% Gutschein rausgehauen. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung, genauso wie sämtliche äh, Sachen, die wir hier installiert haben. Da könnt ihr euch mal umgucken, vielleicht ist ja für euren Ducato oder für einen Sprinter oder für einen Ford Transit auch was dabei, um euer Fahrzeug ein bisschen sicherer zu machen. Alles klar, ich hoffe, hat euch ein bisschen geholfen und wir drücken uns all die Daumen, dass unser Fahrzeug nicht betroffen sein wird, dass es geklaut wird. Bis bald, ciao.